السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا ومرحبا بكم اليوم سنتحدث عن ما قالته آلاء بشأن حياتها في الجامعة وكيف أن الحياة في الجامعة تختلف عن الحياة العملية بعد التخرج سنعلق على ما استخدمته من مصطلحات وكلمات مختلفة وكذلك من صيغ نحوية مختلفة هيا بنا نبدأ ونبدأ بالسطر الثاني تقول آلاء سأحدثكم اليوم عن الحياة الجامعية فتستخدم آلاء هنا حرف السين مع المضارع للحديث عن المستقبل وكنا قد أشرنا إلى هذا من قبل وقلنا أن حرف السين والفعل المضارع يستخدمان للتعبير عن عمل في المستقبل كما قلنا كذلك أنك يمكنك أن تعبر عن المستقبل باستخدام سوف والفعل المضارع وهذه تذكرة سريعة إلى بما كنا قد قلناه بشأن الحديث عن المستقبل باستخدام السين والفعل المضارع أو سوف والفعل المضارع ننتقل بعد ذلك إلى ما استخدمته ألاء في السطر الثالث تقول ألاء وسأتكلم عن تجربتي الشخصية حينما التحقت بالجامعة تستخدم آلاء هنا حينما للحديث عن فترة زمنية معينة وربط عمل ما بفترة زمنية معينة وفي الحقيقة كلمة حينما هي تتكون من كلمتين مختلفتين كلمة حين وتعني فترة زمنية وكلمة ما وعند إدماجهما معا يمكنك أن تستخدمها للربط بين جملتين على أن تكون على أن يكون الجزء الثاني جزء يتعلق بفترة زمنية معينة كما تقول ألاء هنا سأتكلم عن تجربتي الشخصية حين ما التحقت بالجامعة أي وقت ما التحقت أو التحقت هي بالجامعة يمكنك أن تقول مثلا اشتريت هذا الكتاب حينما كنت في مصر ففي الفترة الزمنية التي كنت بها في مصر أنت اشتريت هذا الكتاب اشتريت الكتاب حينما كنت في مصر قرأت الكثير من الكتب حينما كنت أدرس وهكذا عظيم هذا بشأن حينما وفي وفي السطر الخامس تستخدم آلاء صيغة مشابهة لحينما وكنا قد قلنا أن كلمة حينما هي حين وما وفي السطر الخامس تستخدم آلاء بعد ما وهي بعد وما يصبحان كلمة واحدة تربط بين فترة زمنية كذلك وفعل ما ولكن كلمة بعد ما تربط عملا بعد انتهاء فترة زمنية بعد انتهاء فترة زمنية كما هو واضح من استخدام الكلمة ففي المثال هنا تقول آلاء بقدر ما أشتاق إليها الآن بعدما تخرجت من الجامعة أي بعد انتهاء فترة التخرج وفترة الدراسة بعد الانتهاء من التخرج والدراسة هي تشتاق إلى الحياة الجامعية يمكنك أن تقول مثلا أنا شربت بعدما أكلت أنا اشتريت الكتاب بعدما ذهبت إلى المكتبة أو بعدما ذهبت إلى دار الكتب وهكذا فأنت تشير إلى انتهاء فترة زمنية معينة عظيم فحينما وبعدما بعد ذلك ننتقل إلى كلمة أخرى استخدمتها في السطر الخامس وهي كلمة انخرطت في المجال العملي فتستخدم آلاء هنا كلمة انخرطت للتعبير على أنها ليس فقط قد بدأت في المجال العملي ولكنها قد انشغلت جدا في هذا المجال العملي فانخرط في أي أنه بدأ في عمل ما وانشغل فيه جدا يمكنك أن تقول مثلا أنا انخرطت في العمل معنى انخرطت في العمل أي أنني أصبحت مشغولا جدا بهذا العمل انخرط فيه بعد ذلك نريد الإشارة إلى ما استخدمته ألاء في السطر العاشر فهي تقول 
كان هذا المجمع يقع بالقرب من مكتبة الإسكندرية وكلمة يقع تستخدم عند الحديث عن موقع معين أو موقع جغرافي مثلا فتقول هذه المكتبة تقع في شمال المدينة أو هذا هذه المنظمة تقع بولاية كاليفورنيا مثلا ف يمكنك أن تستخدم يقع ب أو يقع في لتحديد موقع جغرافي معين يقع ب أو يقع في بعد ذلك في السطر الثاني عشر تستخدم آلاء هنا كلمة جذريا مع كلمة اختلافا تقول وتختلف الجامعة والكلية بشكل عام عن المدرسة اختلافا جذريا وعندما تقول اختلافا جذريا أنت تعني أن هناك اختلاف كبير جدا وهذه الكلمة أو هاتين الكلمتين يستخدمان معا كثيرا ونود الإشارة هنا إلى أن في اللغة العربية وكذلك في اللغة الإنجليزية وكثير من اللغات هناك كلمات كثيرا ما نستخدمهما معا للتعبير عن شيء ما يعني مثلا صفة نستخدمها مع اسم بصورة متكررة أثناء حديثنا ومن هذه الكلمات كلمة اختلافا جذريا عندما نقول اختلافا جذريا نعني أن هناك اختلافا كبيرا يمكنك أن تقول مثلا الحياة في مصر تختلف عن الحياة في أمريكا اختلافا جذريا أي أن هناك اختلاف كبير جدا اختلافا جذريا وأثناء الحديث عن المصطلحات أو الكلمات التي نستخدمها معا نود الإشارة كذلك إلى ما استخدمته آلاء في السطر السادس عشر في السطر السادس عشر تقول آلاء وبالطبع هذا فرق شاسع فتستخدم آلاء هنا كلمة شاسع مع كلمة فرق و هذه هاتين الكلمتين نستخدمهما كثيرا معا كذلك وتعني فرقا كبيرا يمكننا أن نقول مثلا هناك فرق كبير بين الحياة في مصر والحياة في أمريكا أو هناك فرق شاسع بين الحياة في مصر والحياة في أمريكا فرق شاسع أي فرق كبير جدا فرق شاسع واختلافا جذريا كلا المصطلحين يمكنك أن تستخدمهما عندما تود أن تستخدم لفظا أكثر فصاحة أو أكثر بلاغة من فقط اختلافا كبيرا أو فرقا كبيرا يمكنك أن تقول اختلافا جذريا وفرقا شاسعا عظيم نود بعد ذلك الإشارة إلى ما استخدمته آلاء في السطر الثالث والعشرون تقول آلاء فمثلا في المدرسة كان هناك باصا خاصا وفي الحقيقة تستخدم آلاء هنا كلمة باصا وهي كلمة من اللغة الإنجليزية بالطبع وقد تم تعريبها وكذلك تم إعرابها على أنها كلمة لغة عربية فصحى وفي الحقيقة هذا ليس في تمام البلاغة إذا أردت أن تتحدث العربية الفصحى فيمكنك أن تستخدم كلمة حافلة بدلا من كلمة باصا كنا قد أشرنا من قبل لأن هناك كلمات كثيرة معربة مثل كمبيوتر وكلمة المركات وأشرنا إلى عديد من الكلمات كلمة باصا من الأفضل أن تستخدم كلمة حافلة بدلا من باصا إذا أردت أن تتحدث في العربية الفصحى فيمكنك أن تستخدم كلمة حافلة بدلا من كلمة باصا فيمكنك أن تقول كان هناك حافلة خاصة تمر علينا وهكذا عظيم ننتقل بعد ذلك إلى السطر السابع والعشرون تقول آلاء فكان ذلك ممتعا حوالي ثلاثين ثلاثين دقيقة يوميا أقضيها وأنا في طريقي إلى الكلية حوالي إذ هي كلمة تعبر عن تقريبا يمكنك أن تقول تقريبا يمكنك أن تقول حوالي أن أنت لا تتذكر المدة الزمنية بالتحديد فيمكنك 
أن تستخدم كلمة حوالي أو كلمة تقريبا للإشارة إلى أنك لا تقول المدة بالدقة ولكن تقريبا أنا قضيت بالمكتبة حوالي نصف ساعة أو قضيت بالمكتبة نصف ساعة تقريبا حوالي أو تقريبا للإشارة إلى المدة الزمنية التي لا لا تذكرها بالتحديد وغالبا ما تأتي تقريبا بعد المدة الزمنية وتأتي حوالي قبل المدة الزمنية عظيم ننتقل بعد ذلك وأخيرا إلى كلمة أخرى قد استخدمتها آلاء في السطر التاسع والثلاثون تقول آلاء هذا هو الكنز الحقيقي الذي خرجت به من الجامعة أصدقاء عمري الذين أعرفهم الآن فتشير آلاء إلى أصدقائها المقربين جدا واللاتي قد احتفظت بهن إلى مدة كبيرة إلى مدة مدة زمنية كبيرة وتقول أنهم أو أنهن أصدقاء عمرها عندما تقول أن فلان أو شخص ما هو صديق عمرك أي أنك تعرفه منذ زمن بعيد مثلا أقول أحمد هو صديق عمري أنا أعرفه منذ 20 عاما وما زلنا أصدقاء فصديق العمر هو صديق مقرب لك جدا وقضيت معه مدة كبيرة جدا من حياتك وتعرفه لمدة كبيرة من حياتك هذا هو صديق عمرك صديق العمر وهذه كلمة أخرى أو مصطلح مصطلحا آخر يمكنك أن تستخدمه أثناء حديثك بالعربية وبهذا نكون قد انتهينا من التعليق عما قالته ألاء بشأن الحياة الجامعية إلى لقاء آخر ألقاكم على خير أشكركم شكرا جزيلا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته